ஹரிவு மகாகாலி திருப்பதியில் ஜீவசமாதி கொண்டிருக்கக்கூடிய யோகினி வெங்க மாம்பா குறித்து அண்மையில் அடியன் உரை நிகழ்த்தியதை கேட்டு அன்பர்கள் பலரும் மகிழ்ச்சி பரவசம் கொண்டீர்கள் அந்த வீடியோ வெளியான ஒரு மணி நேர அளவில் ஒரு ஒரு அலைபேசி அழைப்பு அடியனுக்கு பேசுகிற போது எதிர்த்தரப்பில் மிகுந்த உணர்ச்சி வயப்பட்ட நிலையில் பேசுகிறார் ரொம்ப சந்தோஷம் சுவாமி நீங்கள் வேங்கம்மாம்பா பற்றி பேசியிருக்கிறீங்க அவங்களால் நாங்கள் கிட்ட அடைந்த பாக்கியங்கள் எண்ணற்ற எண்ணற்ற எப்போ திருப்பதி போனாலும் நாங்கள் அவங்கள வழிபடுவது தான் எங்களுடைய பிரதான வழிபாடாக இருக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது நீங்கள் அவங்கள பற்றி பேசுனது அப்படின்னு நான் தழுதழுக்க உணர்ச்சி பயத்தோடு பேசுகிறார் பரவாயில்லையே தமிழ்நாட்டிலிருந்து அப்படி ஒரு பரவசத்தோடு ஒரு அழைப்பு வந்திருக்க அப்படின்னு ஆச்சரியம் அடைகிறேன் உங்களை உடனே சந்திக்கணும் சுவாமி இந்த அனுபவங்களை உங்களோடு நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு அவர் அழைக்கிற அதே நேரம் என் மனதிலேயே அந்த எண்ணம் ஏற்படுது இவ்வளவு அனுபவித்து பேசுகிற இவருடைய அனுபவத்தை நாம் கேட்டறிந்து அன்பர்களும் அதை அனுபவிக்கும் செ படி நாம் செய்தால் என்ன என எண்ணுகிற அதே நேரம் அவரும் கேட்க அற்புதமான அந்த சந்திப்பு அடியன் மனையில் நிகழ்ந்தது குமாரவேல் பிரமீலா தம்பதியர் நமது இல்லம் வருகை புரிந்து வேங்க மாம்பா குறித்து தாங்கள் அனுபவித்த சித்துக்களை மனம் திறந்து பகிர்ந்து கொண்டார்கள் அன்பர்கள் அதை கேட்டு மகிழ வேண்டுகிறேன் ஹரிபூ மகா ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய தறிக்கொண்ட வெங்கமாம்பா அப்படின்றவங்க யாருன்னு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரியாதுமா எப்படி எனக்கு தெரிய வந்தது அப்படின்னா ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏர்லி மார்னிங் ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் வந்து ஒரு லேடி வந்து ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க தலையை வந்து நல்லா கொண்ட மாதிரி கட்டியிருக்காங்க கட்டிட்டு இருட்டில் வந்து நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க எனக்கு அவங்க யாருன்னு தெரியல அம்மா நீ எங்கே போகிறேன்னு என்ன கேட்குறாங்க இல்லை நான் கோயிலுக்கு போகிறதா இருக்கேன் ஆனால் இங்கே ஏதோ கோயில் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க எனக்கு தெரியலன்னு பெருமாள் என்றைக்காவது நீ வேறு டைரக்ஷனில் பார்த்துருக்கியான்னு என்ன கேட்குறாங்க பெருமாளை வேறு டேரக் டைரக்ஷனில் பார்த்துருக்கேன்னு எனக்கு தெரியாது பெருமாளுக்கு வந்து ஒரு என்ட்ரி தான் இருக்குது எனக்கு வேறு என்ட்ரி தெரியாதுன்ற பொழுது அப்போது வா நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு ஒரு குகை வழியாக என்னை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க எனக்கு அது ஒரு பெரிய குகையாக இருக்குது ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்குது ஸ்க்ரீனுக்கு அந்த ஸ்க்ரீனை ஓப்பன் பண்ணால் பெருமாள் தெரிகிறார் பெருமாள் எப்படி தெரிகிறாருன்னா பெருமாளை பார்த்த உடனே அந்த அம்மா கேட்க கேட்குறாங்க பெருமாளுடைய நாகாபரணம் உன் கண்ணுக்கு தெரியறதா பெருமாளுடைய நாகாபரணம் எனக்கு பெருமாளும் தெரிகிறாரு நாகாபரணும் தெரியுது இது என்ன கோயில் நான் கேட்குறேன் இது திருப்பாத்தி பெருமாளுடைய சாஷ்டாங்க ரூபம் அப்படிங்கிறாங்க நான் வந்து இது நான் எந்த கோயில்னே தெரியாது நீங்கள் பின்னாடி வந்து சொல்கிறீங்களே எனக்கு நீங்கள் யாருன்னு தெரியலன்னு திருப்பி நான் அந்த கனவு எனக்கு அதோடு முடிஞ்சுது முடிஞ்ச பிறகு ஒரு ஒன் இயர்க்கு வந்து நான் தேடலை எனக்கு யார் வந்தாங்க கனவில் எனக்கு இதை யார் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு முழுசாக தெரியலை அப்போது வந்து நந்தூரி ஸ்ரீனிவாஸ் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வீடியோஸ் அவர் போட்டிருக்காரு அப்போது ஒரு நாள் வந்து இந்த தறிக்கொண்ட வெங்கமாம்பாவை பற்றி ஒரு வீடியோவை ரிலீஸ் பண்ணார் ரிலீஸ் பண்ணும்போது என்ன சொன்னார் அப்படின்னா இந்த அம்மா வந்து ஜீவசமாதி அடைஞ்சாங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு முதல் முதல்ல வந்து ஒரு லேடி வந்து ஹஸ்பண்ட் இல்லாமல் அவங்க கணவர் இறந்துட்டார் அந்த ஊர் வந்து அவரை தறிக்கொண்டான்ற ஊர் வந்து அவங்கள ஒதுக்கிடுச்சு ஒதுக்கிட்ட பிறகு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அந்த தறிக்கொண்டால் அந்த அம்மாவுடைய குலதெய்வமான நரசிம்மரோடைய கோயிலோடைய பிரகாரத்தில் ஒரு ஆஞ்சநேயர் செயல் இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆஞ்சநேயருக்கு பின்னாடி மறைஞ்சி வாழ்ந்திருக்காங்க இந்த அம்மா அந்த அம்மா என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஆஞ்சநேயர்கிட்ட இருந்து ஒரு குகை போவோம் இன்னைக்கும் வந்து அந்த ஆஞ்சநேயர் சிலைக்கு பின்னாடி ஒரு டோம் மாதிரி ஒரு இடம் இருக்கும் அது எல்லாருக்கும் காட்ட மாட்டாங்க ஒரு சில பேருக்கு அந்த பிரசன்னம் இருந்தால் பார்க்கலாம் அந்த டோம் இன்னைக்கு மூடியிருக்காங்க அந்த டோமில் அந்த அந்த டனல் ஸ்டார்ட் ஆகுது அந்த டனல் அங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிறது தறிக்கொண்டால் ஸ்டார்ட் ஆகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பத்தியில் தும்பூர கோணால் முடியும் தும்பூர கோணாலேருந்து திருப்பி அந்த அம்மா கண்டினியூ பண்ணி குகை வழியாகவே போய் ஐயாக்கு ராத்திரி துளசி மாலை போட்டு திருப்பி வந்து அந்த அம்மாவுடைய ஒரு ஹாரத்தி எடுப்பாங்க இன்றைக்கும் வந்து திருப்பத்தியில் வந்து வெங்கமாம்பாவுடைய ஹாரத்தி இல்லாமல் அந்த நாள் முடியாது இன்றைக்கி அவங்களோட அந்த அம்மாவுக்கு வாரிசு கிடையாது அவங்களோட கூட பிறந்தவங்களோட குழந்தைங்க வந்து இன்றைக்கி அதை நடத்திக்கிட்டு வராங்க அதை வந்து கண்டினியூவஸாக அந்த ஒரு சொற்பொழிவை பார்த்த பிறகு எனக்கு ஒரு இன்ஸ்டிங்ட் எப்படின்னா நான் பார்த்த அம்மாவும் இவங்களும் ஒன்றா இருப்பாங்களோ 
அப்படின்ற ஒரு இது இருந்து நான் அவங்கள பத்தி தேட ஆரம்பிச்சேன் இன்னைக்கு கூட திருப்பத்தில போய் நீங்க அங்க இருக்கிற டிராபிக் போலீஸ் கிட்ட போய் இந்த மாதிரி ஒரு கோயில் இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா தெரியாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க அப்போ நான் ரொம்ப தேட 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 என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு வந்து ஒரு நாள் வந்து இந்த இன்சிடென்ட் வந்து எனக்கு சொல்லலாமா வேண்டாமான்னு தெரியல பட் ஸ்டில் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு சே எப்படின்னா என்னுடைய ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அம்மாவை நான் தேடிகிட்டே இருக்கிற தருவாயில் தான் இது நடந்தது ஓகேங்களா நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா எல்லாம் சனிக்கிழமையும் இந்த அம்மாவை வந்து ஓரளவுக்கு வந்து எனக்கு இந்த அம்மாவுடைய ஹாரத்தையும் என் கைக்கு கிடச்சிருச்சு இந்த அம்மாவை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில் என் கைக்கு கிடைக்கல அவர் சொன்ன அந்த ஒரு சில டீட்டெயில் தான் தெரியும் எனக்கு ஏன் மனசாட்சி வந்து நானும் தியானம் பண்ணுவேன் நானும் பிரசன்னம் பார்ப்பேன் டைம் இருக்கும்பொழுதெல்லாம் நான் மெடிடேஷன் பண்ணி என்ன எனக்கு தோணுதோ அதை நான் பண்ணுவேன் என் வீட்டுக்கார் வந்து கல்யாண புதுசில் எனக்கு ஒரு சனீஸ்வர மந்திரம் அப்படின்னா சனி மகத்தியம் அப்படின்ற ஒரு புக்கை வந்து எனக்கு கொடுத்தாரு நான் கூட தான் வச்சுருந்தேன் தவிர மந்திரங்கள் எனக்கு நல்லா சரளமாக படிக்க வரும் ஆனால் சனி மந்திரம்ன்றது நமக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் எல்லாரையும் கும்பிடுற மாதிரி எல்லாரையும் பார்க்குற மாதிரி இவரை பார்க்க முடியாது அப்போது அதுக்கான வழிமுறைகள் என்னென்னு நான் யோசிக்கலை அப்படியே அந்த மந்திரத்தை படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஆனாலும் அது என் கைக்கு வந்து பத்து வருஷம் அந்த மந்திரத்தை நான் ஒழுங்காக உபசரிக்கலை டைமுக்கு எடுப்பேன் திருப்பி நான் அடிச்சிருவேன் இந்த தறிக்கொண்ட வெங்கமாம்பாவை வந்து நம்ம என்ன நினைக்கலாம் எப்படி அந்த அம்மா வந்து பெருமாளுக்கு டெய்லி ஹாரத்தி எடுத்தாலும் நம்மளும் நம்மளால் முடிஞ்சதை எல்லா சனிக்கிழமையும் சனி மகத்தியம் படித்து நம்ம வெங்கமாம்பாவுக்கு ஹாரத்தி எடுக்கலாம் இது என் மென்டாலிட்டி ஆனால் இது வழிமுறையில் கிடையாது என்னுடைய ஆன்மா எனக்கு சொன்ன ஒரு விஷயத்த நான் ஃபாலோ பண்ணேன் இதை வந்து ஒரு ஒரு வருஷமாக எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் தறிக்கொண்ட வெங்கமாம்பாடி ஹாரத்தி போவோம் சனி மகத்தியம் படிப்பேன் ஆரத்தி காட்டிடுவேன் அன்னைக்கு எல்லா சனிக்கிழமையும் நாங்கள் பெருமாளை வந்து அந்த அம்மா ஆரத்தி போட்டு பாடிடுவோம் இது நடந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் இயரில் லைக் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஆர் டுவெண்ட்டி ஐ கெஸ் என் ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்ணுறாருனா எப்போவுமே எல்லா வருஷமாக வந்து நாங்கள் ரெண்டு மாதம் செக்கப் போவோம் எவ்ரி இயர் இவருக்கு கூட்டிகிட்டு போவேன் நான் ஏன்னா வீசிங் இருக்கிறதுல எனக்கு ஒரு செக்கிங் எப்போவுமே இருக்கும் அப்போ வந்து இவர் ஃப்ரெண்டு போக வேண்டிய தருவாயில் வந்து அவர் போகல ஐ மீன் மாத செக்கப்புக்கு போகல குமரவேல் நான் போகல நீ போறியா எனக்கு பதிலான்னு மார்ச் மாதம் சொல்லியிருக்காரு அப்போ இவர் வந்து நான் தான் டிசம்பரே எடுத்துட்டேனே எனக்கு எல்லாமே நல்லா இருக்குது இல்லை நீ போ அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ இவர் வந்து மார்ச் மாதம் வந்து உள்ளே போகிறார் உள்ளே போகும்பொழுது எம்ஜிஎம்மில் அம்ஜிக்கரில் தான் இந்த செக்கப் பண்ணியிருக்காங்க நான் வந்து என்னுடைய பிஹெச்டிக்காக வந்து ஆர்ஏசி கமிட்டிக்கு வந்து என்னுடைய பேப்பர்ஸை சப்மிட் பண்ண யூனிவர்சிட்டிக்கு போயிருக்கேன் என் ஹஸ்பண்ட் எனக்கு கால் பண்ணுறாரு பதன் பன்னெண்டரை ஒரு மணிக்கு மத்தியானம் இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு ஹார்ட் ஃபெயிலியர்னு சொல்கிறாங்க கம்ப்ளீட்டாக வந்து என் ஹார்ட் வந்து இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது பர்சன்ட் தான் வேலை செய்தான் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல உடனே வரியான்னு கேட்குறாரு எனக்கு வந்து ஒன்றுமே புரியல நான் எது நான் என்ன பண்ணுறதுனா அங்கே கமிட்டியில் சப்மிட் பண்ணிட்டு தான் வெளியே வரணும் நான் ஸோ சப்மிட் பண்ணிட்டு நான் வெளியே வரும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறோம் நான் என்னுடைய பிரதர் இன் லா என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் நாங்கள் மூணு பேரும் வந்து சரி எம்ஜிஎம்லேருந்து அங்கே இருந்து நாங்கள் டேரக்டாக ட்ரிப்பிளும் தெரியாதனால ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அங்கே ஃபவுண்டேஷன் போகிறோம் இங்கே என்ன கொடுத்தாங்களோ ரிப்போர்ட் அங்கேயும் அதுதான் கொடுத்தாங்க இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து டெய்லி மானிட்டர் பண்ணோம் பேஷண்ட் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்காங்க ஹார்ட் ரொம்ப வீக்காக இருக்குது நீங்கள் டெய்லி மானிட்டர் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு வந்து அந்த அவருக்கு அந்த ரிப்போர்ட் வந்தது ஃப்ரைடே ஆனால் நான் சாட்டர்டே எப்போ போல் சனி மகத்தியம் படித்தேன் எப்போ போல் வெங்கமாம்ப ஹாரத்தி எடுத்து எனக்குள்ளே வந்து அழுகையும் வலியும் ரொம்பவே ஜாஸ்தி என்னால் வந்து யார்கிட்டையும் சொல்லவும் முடியாது எனக்கு குழந்த சின்ன குழந்த அப்போது என் கனவில் வந்து அந்த அம்மா ஒரு புடவை வந்து ஒரு அம்மா எடுத்துகிட்டே போகிறாங்க எடுத்துகிட்டே போகிறாங்க ஒரு புடவையை பச்சை புடவையை எடுத்துகிட்டே போகிறாங்க நான் வந்து அம்மா இந்த புடவை எங்கே எடுத்துகிட்டு போகிறேன் நீ நான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் நீ என் வான்றாங்க அதே அம்மா நான் பார்த்த ஒரு வருஷம் முன்னாடி பார்த்த அதே அம்மா நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இனிமேல் வந்து நம்ம வெயிட் பண்ணக்கூடாது அந்த அம்மாவை போய் பார்த்துடணும் எப்படியாவது ஏன்னா எனக்கு வேறு யாரும் தெரியாது எனக்கு என் குடும்பத்தை நான் எப்படி திருப்பி கொண்டு வரணும்னு எனக்கு தெரியல அப்போது என் கணவரை கூப்பிட்டுட்டு அப்போ தான் இவங்க பாட்டியும் இறந்துருந்தாங்க அப்போ இறந்தும் போது திருப்பத்தி மலை ஏறக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் எனக்கு என்னுடைய தேடுதல் வேறு இல்லையா அதனால் நான் திருப்பதி மலைக்கு என் வீட்டுக்கார தைரியமாக கூட்டிகிட்டு போனேன் கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே முதல் முதல்ல வெங்கமாம்பாவுடைய ஜீவ சமாதிக்கு போகிறேன் ஜீவ சமாதிக்கு போயிட்டு அப்படியே நாங்கள் ரெண்டு பேர் உக்காந்து தியானம் பண்ணுறோம் எங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு நெருடல் அப்படின்னா அழகை எங்களுக்கு
பெருக்கின்னு இருந்த அம்மாவும் வந்து ஐயா நாங்கள் ரொம்ப கேமரா எதிர்க்க வாங்கக்கூடாதுன்னு நன்றி சொல்லி அந்த புடவையும் வலையிலும் வாங்கிக்கிட்டாங்க அந்த ஐயா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கருப்பாக இதுவாக இருந்தார் ஷாபியா அவர் என்ன பண்ணார்னா கேட்டை குதிச்சார் கேட்டை குதித்து உள்ளே போய் அம்மாவுக்கு வேண்டிட்டு வந்தார் அதை பார்த்து என் ஹஸ்பண்ட் சொன்னேன் அவர் குதிச்சார் இல்லையா என்ன நமக்கு ஒன்றும் தப்பு இல்லை நம்ம அம்மாவுக்கு ஒரு கற்பூர ஆரத்தி தானே எடுக்க எடுக்க போகிறோம் நீங்கள் குதிங்க அப்படின்னு இவரும் வந்து குதிச்சார் குதித்து கற்பூரம் ஆரத்தி எடுக்கும்பொழுது அவருடைய அவரை பற்றி அவர் கேட்டார் அந்த கருப்பாக ரொம்ப ஃபுல் கருப்பாக இருக்கார் அவர் நீங்கள் எங்கே அவர் குதித்த வெ விதமே வேறு மாதிரி இருந்தது நீங்கள் எங்கேருந்து வரீங்க நான் மயிலாடுதுறையிலேருந்து வரேன் நீங்கள் எங்கே போகிறீங்க எனக்கு தெரியாது நான் எல்லா இடத்துக்கும் போவேன் கோயில் கோயிலாக போவேன் எனக்கு எங்கே போவேன்னு தெரியாது அப்படின்னாரு அப்போ அவர் வந்து அந்த கேட்டு கேட்டுக்குள்ளே அவர் இருக்கார் கேட்டுக்கு வெளியே கேட்டுக்குள்ளே என் ஹஸ்பண்ட் நிற்கிறார் நீ வந்து இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு வருஷம் அந்த ஆரத்தி எடுத்த பிறகு வெங்கமாம்பாவோட இடத்துல என் ஹஸ்பண்டை வந்து இப்படி பார்த்துட்டு நீ நிறைய நல்ல காரியம் செய்வப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய பார்வை எப்படி இருந்ததுன்னா அந்த சனி பார்வை எப்படி இருக்கும் அந்த கேட்லேருந்து கம்ப்ளீட் சைடில் கம்ப்ளீட் கண்ணு ஃபுல்லாக ரெட்டு ஃபுல் பிளாக்கு நான் அவர்கிட்ட நான் ஒரு தேர்ட் பர்சன் அவருக்கு என்னை யாருன்னு கூட தெரியாது கம்ப்ளீட்டாக அந்த அந்த கம்ப்ளீட் அந்த ரெட்டு ஃபுல்லாக எனக்கு இதை சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாது எனக்கு வரும்போது வந்து நான் யோசித்தேன் எனக்கு நடந்ததை நான் சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாது அதை கடவுள் கோச்சிப்பாரோ அப்படின்னு பட் ஸ்டில் நான் இங்கே சொல்கிறேன் அதை அப்போ இப்படி கம்ப்ளீட்டாக பார்த்து என்ன அங்கே என் நானும் என் குழந்தைய நிற்கிறோம் தீர்க்க சுமங்கலி பவா ஆயுஷ்மான் பவன் என் பொண்ணை கை காட்டினார் அந்த நிமிஷம் தான் நான் உணர்ந்தேன் அந்த உள்ள கருப்பாக ஃபுல்லாக உட்கார்ந்தவர் வந்து சனீஸ்வரராக தான் இருப்போரோ என் வீட்டுக்கார் கேட் ஏறி இறங்கி வராரு இவரும் வந்து பின்னாடி வராரு திரும்பி பார்த்தா எங்களுக்கு அவர் யார் ஏதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல அந்த ஒரு வருஷம் அந்த மகத்தியம் படித்ததுக்கும் இந்த அம்மாவை பார்த்துட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி நிலைமையில் ஐயா சொல்லிட்டார் ஆனால் அதை நம்பி நான் அப்படியே இருந்துருவ முடியாதுன்ட்டு எங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டும் அப்படியே கண்டினியூ ஆச்சுமா ட்ரீட்மெண்ட்டும் கண்டினியூ ஆகும்போது திருப்பி வெங்கமாம்பா ஹாரத்தையே டெய்லி நான் படிக்க உணர்ந்தேன் அந்த அம்மாவை பாட்டை டெய் எழுத ஆரம்பித்தேன் எழுதிட்டு இந்த அம்மாவை பற்றி நம்ம வந்து அந்த பாட்டை நம்மளே படிக்கணும் அந்த அம்மா பாட்டை பாடியிருக்காங்க நம்மளே படிக்கணும் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் என் ஹஸ்பண்டுக்கு ஒரு திருப்பி ஒன் இயர் டூ இயர் திருப்பி அதே ரிப்போர்ட்ஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸில் ஐ மீன் இந்த ஒரு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் கண்டிஷன் வந்து நைன்டி நைன் பாயிண்டில் இருந்தவர் இஸ் டு செவன்டி பர்சன்ட் இப்போ செவன்ட்டி பர்சன்ட்லேருந்து டேஞ்சர் நான் சொல்கிறது சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்டுக்கு வந்திருக்காரு இன்னும் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இருக்குது ஆனாலும் நான் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி நான் டேஞ்சரை சொல்லலை எங்களுக்கு அவங்க போட்ட பிச்சையை சொல்லிட்டுருக்கேன் எங்களுக்கு வாழ்க்கையே பிச்சையாக போட்டிருக்காங்க போன டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிசம்பரில் நடந்தது கேட்டிங்கன்னா எல்லாருக்குமே அது வந்து புல் அரிச்சிடும் நான் மோஸ்ட்லி வெங்கமாம்மா கிட்ட உட்காந்து என்ன சொல்லுவேன்னா அம்மா நான் வந்து திருப்பு திருப்பத்திக்கு வரும்பொழுதெல்லாம் பிளானே இல்லாமல் டிக்கெட்டே இல்லாமல் வரேன் அது வந்து நான் பண்ணுற ரொம்ப பெரிய தப்பு ஆனால் நீ இருக்கிறன்ற தைரியத்தில் நான் வந்துடுறேன் ஸோ இனிமேல் அந்த மாதிரி நான் வரக்கூடாது இனிமேல் நான் பிளான் பண்ணிட்டு தான் வரணும் அப்படின்ட்டு அப்போ திருப்பி பிளான் பண்ணுறேன் வைக்கண்டே காதேசிக்கு எங்களுக்கு டிக்கெட் கிடைக்கல இந்த போன டிசம்பர் கிடைக்கல அம்மா நான் பார்க்கணும் இன்னொன்று நான் இதில் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஐயா நான் வந்து வெங்கமாம்பாவை பார்க்கும்பொழுதெல்லாம் என் மனசில் திருச்சானூர் அம்பா தான் வெங்கமாம்பா வெங்கமாம்பா தான் திருச்சானூர் திருச்சானூர் அம்மாவுடைய அவதாரமோ அப்படின்னு என் மனசில் நிறைய வாட்டி எனக்கு பட்டுதுண்டு திருச்சானூர் அம்மாவும் நான் பயங்கரமாக இந்த அம்மாவை பார்த்த பிறகு எனக்கு அந்த அம்மா மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பற்று ஜாஸ்தியாயிருக்கு அப்போது இந்த வைக்கோண்டே கதசிக்கு திருப்பி டிக்கெட் எல்லாமே போயிட்டோம் நாங்கள் என்ன நினச்சோன்னா பெருமாளை பார்க்க முடியாது கண்டிப்பாக டிக்கெட் இருந்தாலே பார்க்க முடியாது ஏன்னா டென் தௌசண்ட்லேருந்து த்ரீ தௌசண்ட்லேருந்து எல்லா டிக்கெட்டையும் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க மலை மேலே மட்டும் பதினஞ்சு லட்சம் பேர்கிட்ட இருக்காங்க டிக்கெட் கிடையாது அப்போது நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அம்மாவுக்கு மட்டும் நம்ம வைக்க வேண்டியதை வச்சுட்டு திருப்பதி பெருமாளை கும்பிட்டு வந்துடலாம் இதுதான் எங்கள் பிளான் கூட வந்து நான் வந்து இங்கேருந்து ட்ராவலை போகும்பொழுதே எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க எனக்கு பெருமாளை பார்க்கணுன்னு ஆசையாக இருக்கவே நான் என்னுடைய அம்மாவை நான் கூட கூட்டிகிட்டு போனேங்க ஆனால் எங்கள் அம்மாவுக்கு ஆத்தார் கார்டும் இல்லை எங்கள் அம்மா வந்து திருப்பதி திருப்பதி வரும்போது தான் எங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியும் இன்றைக்கி திருப்பதியை பார்க்க போகிறதில்ல டிக்கெட் இல்லை வெங்கம்மாவை தான் பார்க்க வந்திருக்கோன்ட்டு இப்படியேன்னு சொல்லி என்னை கூட்டிகிட்டு வந்தேன் நான் பெருமாளுக்காக தான் நான் வந்தேன் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இல்லைம்மா நான் எப்படியாவது ட்ரை பண்ணுறேன் எனக்கு அந்த தாய் வந்து அம்மாவை
பார்த்துட்டு ஸ்ரீனிவாச மங்காபுரம் பார்த்துட்டு அங்கேருந்து திருச்சானூர் அம்மாவை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வீர அது வராகசுவாமியை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வெங்கம் அம்பாவை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பெருமாளை பார்ப்போம் இதுதான் எங்களுக்கு நியதி ஆனால் இந்த வாட்டி நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம்னா இந்த வைகுண்ட ஏகாதசிக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா அம்மா பிறந்த ஊருக்கு போனோம் திடீர்னு எனக்கு ஆசை வந்துருச்சு தறிக்கொண்டா போகணுன்னு தறிக்கொண்டாவும் நான் போனேன் தறிக்கொண்டா போகும்பொழுது எங்களுக்கு நடந்த ஒரு சோதனைகளை கவனிச்சிங்கன்னா என் ஹஸ்பண்ட் என்னை அடிக்கிற அளவுக்கு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு காரில் எங்களால் தறிக்கொண்டால் போகவே முடியல தறிக்கொண்டாக்குள்ளேயே போக முடியல அந்த அம்மா பிறந்த ஊர் அது எப்படியோ அங்கே போயிட்டோம் ஆனால் போனால் அங்கே என்னென்னா அந்த அம்மாவை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில் எங்களுக்கு கிடைக்கல அதில் ஒரு சின்ன விஷயம் நடந்தது பாருங்கள் அந்த ஊரில் அந்த தறிக்கொண்டா வெங்கமாம்பா ஊரில் வந்து ஒரு ஐயர் இருக்கார் அவர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெங்கமாம்பாவுக்கு கோயில் ஐ மீன் அந்த நரசிம்ம சுவாமி நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு நரசிம்ம சுவாமி கோயிலில் வெங்கமாம்பா வந்து த தஞ்சம் புகுந்தாங்கன்னு அந்த கோயிலில் தான் அந்த கோயில் தான் வந்து திருப்பதி பெருமாளுக்கும் குலதெய்வம் வெங்கமாம்பாவுக்கும் அந்த நரசிம்மர் தான் குலதெய்வம் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே குலதெய்வம் தான் இதெல்லாம் அங்கே போன பிறகு தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சுது அப்போ அவர் என்ன பண்ணார் இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் வந்தீங்க என் வீட்டுக்கு வந்துட்டு போங்கன்னு அந்த ஐயரை கூப்பிடவே நானும் என் வீட்டுக்காரும் போனோம் போனால் அங்கே ஒரு ரெண்டு வயசு குழந்தை எங்கள் கிட்டே அப்போ வரைக்கும் பேசலை தூரமாகவே இருந்ததுங்க நல்லா கேட்டுக்கோங்க அப்போ அந்த ஐயர் வீட்டுக்கு போயிட்டு அவர் எங்களுக்கு பிரசாதம் செஞ்சார் அதுக்கு காசு கூட அவர் வேண்டான்ட்டார் இருந்தாலும் நாங்கள் எங்களுடைய பங்குக்கு கொடுத்துட்டு அங்கேருந்து எழுந்து அவங்க வந்து போகும்போது பெண்களுக்கு குங்குமமும் தாம்பாலமும் கொடுப்பாங்க அங்கேருந்து அந்த ரெண்டு வயசு குழந்தை அது வரைக்கும் வராத குழந்தை அங்கேருந்து ஓடி வந்து அந்த தாம்பாலத்தை வந்து அந்த குழந்தை என் கையில் கொடு நான் கொடுப்பேன் ரெண்டு வயசு குழந்தை வாங்கி மஞ்சள் குங்குமத்தில் மஞ்சளும் குங்குமமும் எல்லார் தலையிலையும் வச்சு அனுப்பிச்சி வச்சா எங்களை அந்த ரெண்டு வயசு குழந்தை யாருன்னா அந்த தறி கொண்டா அந்த அம்மா ஊருக்கு போனது அந்த அம்மா எங்களுக்கு பண்ண ஒரு ஆசீர்வாதம் எனக்கு அப்போவே மனசில் பட்டது கண்டிப்பாக நான் இந்த வாட்டி பெருமாளை பார்த்துருவேன் ஆனாலும் பார்க்க முடியாமல் நாங்கள் திருப்பி சென்னை ரிட்டன் வந்துட்டோம் சென்னை ரிட்டன் வரும்பொழுது திருப்பி நாராயணவனம் பார்த்துட்டு போயிடலாம் இந்த வாட்டி போ பார்க்கல இல்லை நாராயணவனத்தில் போகிறோம் அங்கேருந்து ஒருத்தர் தெரிஞ்சு வரும் குக் ஒருத்தர் கால் பண்ணுறார் அம்மா எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் என்னை கேட்டீங்க டிக்கெட் இல்லை ஆனால் வந்து என்னுடைய கோட்டாவில் ஒரு டிக்கெட் இருக்குது நீங்கள் போகிறீங்களாம்மா நான் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அவரும் எங்கள் கிட்டே எதுவும் சார்ஜ் பண்ணல போகிறீங்களாம்மா எனக்கு என்னை குக் ஒரு குக் அங்கே கோயிலில் வந்து ஹெட் குக் அவர் எனக்கு கால் பண்ணி திருப்பி திருப்பதி வாமா அப்படிங்கிறார் திருப்பி நாராயணவனத்துலேருந்து நாங்கள் திருப்பதி போகிறோம் குக்கு எங்களுக்கு டிக்கெட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாரு போனோம் பெருமாளை ரொம்ப அழகாக பார்த்தோம் வெளியே வந்தோம் இந்த சுச்சுவேஷன்லேயே நான் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க எனக்கு ஏன் நான் இத்தனை பேருக்கு கால் பண்ண ஒரு குக்கு ஏன் எனக்கு கால் பண்ணி அந்த அந்த சாஷ்டாங்க சமைக்கிறவர் எப்படி எனக்கு கால் பண்ணார்னா இதை வந்து வெங்கமாம்பாவுடைய வாழ்க்கை சரித்தத்தோடு கம்பேர் பண்ணால் வெங்கமாம்பா வந்து தன்னுடைய ஊரில் ரொம்ப வந்து துயரத்துக்கு ஆளானதால் அந்த அம்மா குழந்தை வந்து அந்த அம்மா அப்போவே பதினாறு வயசு குழந்தை கணவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெங்கமாம்பாவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஜோதிடர் அவர் என்ன கணிச்சிருக்காருனா வெங்கமாம்பாவை நீ பூமியில் வந்து ரெண்டு பேரும் கலநாச்சியை தவிர அவங்க வீட்டில் அவரும் இந்த அம்மா வீட்டில் இந்த அம்மாவும் தான் இருந்தாங்க இந்த அம்மா வந்து பயங்கரமாக தம்பூரா வாசிப்பாங்க பயங்கரமான ரைட்டர் அப்போ கணவர் சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி உனக்கும் எனக்கும் கல்யாணம் வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் தானே தவிர நீ வந்து தப்பஸ்வினி உனக்கும் எனக்கும் வந்து சம்மந்தம் கிடையாது ஆனால் நானும் வந்து பாம்பு கிடச்சி இறந்துருவேன் கண்டிப்பாக அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு கண்டிப்பாக அவங்க ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்டார் ஆனால் இறந்தாலும் கணவருடைய வீட்டு பேரில் தான் அந்த அம்மா இன்னி வரைக்கும் அந்த பாட்டுகள் எல்லாமே எழுதியிருக்காங்க அந்த ஏடுகளை எழுதியிருக்காங்க அப்போது அந்த கணவர் இறந்துட்டார் இந்த மாதிரி அந்த ஊரில் எல்லோரும் தப்பாக பேசினதுனால நடந்தே இங்கேருந்து திருப்பதி போயிருக்காங்க திருப்பத்தியில் அந்த அம்மா பார்க்காத கொடுமை இல்லை அனுபவிக்காத கொடுமை இல்லை அனுபவிக்காத அசிங்கம் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கா அங்கே அங்கே அங்கங்கே ஒவ்வொருத்தரும் அந்த அம்மாவை காப்பாற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ட்ரைப்ஸு அந்த காலத்தில் யோசிச்சு பாருங்கள் சின்ன பொண்ணு பதினாறு பதினோரு வயசு பொண்ணு பெருமாளை நம்பி அவ்வளோ தூரம் மேலே போகும்பொழுது ஐயா எனக்கு வந்து ஒரு குட்டீரம் இங்கே கொடுங்கன்னு பெருமாளை பார்த்து திருப்பத்தியில் கேட்டிருக்காங்க பெருமாள் சொல்லியிருக்காரு நான் இந்த வீட்டு மாப்பிள்ள என்னால் நீ இங்கே இருன்னு சொல்ல முடியாது திருச்சானூர் அம்மா வந்து உனக்கு உபயம் அளித்தா நீ இந்த இடத்துல தங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது திருச்சானூர் அம்மாவுக்கு ப திருச்சானூர் அம்மா போயிட்டு ஒரு குக்கோடைய கனவுல போயிட்டு இந்த மாதிரி வெங்கமாம்பா கிட்ட சொல்லு இங்க குட்டீரம் அமைச்சிக்கலான்னு திருச்சானூர் அம்மா ச
ஆனால் நம்ம வாழ்க்கையில் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் ஒரு மணி நேரம் நம் நமக்காக இத்தனை குருமார்கள் இருக்காங்களா இத்தனை சித்தர்கள் பாருங்களேன் நம்மளுடைய சனாதன தர்மத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு எத்தனை குருமார்கள் எத்தனை சித்தர்கள் எத்தனை நாயன்மார்கள் இத்தனை பேர் வந்தோம் நம்ம அதை முழுசாக உணர்ந்ததாக எனக்கு தோணலை முக்கியமாக நானே வந்து முழுசாக உணர்ந்ததாக தோணலை ஆனால் அந்த அம்மாவை நான் தூங்கும் பொழுதும் எழுந்திருக்கும் போது ஒரு நிமிஷம் நினைப்பேன் ஏன்னா என் தாலி பாகியத்தை காப்பாற்றுறது ஒரு தாலியை திருப்பி உங்களுக்கு கொடுக்கறது வந்து அவ்வளோ ஈஸியான வேலையே கிடையாது நம்ம யானும் வந்து சாவித்திரி கிடையாது திருப்பி போய் சண்டை போட்டு வாங்கிட்டு வர்றதுக்கு நமக்கு அந்த சக்தியும் நமக்கு கிடையாது ஏன்னா இந்த யுகம் வேறு ஆனால் இந்த யுகத்தில் எனக்காக அவள் பட்ட கஷ்டம் என் தாலியை இன்னி வரைக்கும் இன்னி வரைக்கும் என் தாலியை காப்பாற்றிட்டு எங்களோடவே இருக்கா என் கூடவே இருக்கா இன்றைக்கி நான் இங்கே வந்து பேச போகிறேன்றது கூட ரெண்டு நாள் முன்னாடி என் கனவில் வந்து ஒரு விஷயம் நடந்தது அது சொல்லலாமா வேண்டாமனும் தெரியல இவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் இவர் எனக்கு அந்த கனவை நான் என் என் தங்கச்சிக்கிட்டையும் எங்கள் அம்மா கிட்டேயும் ஷேர் பண்ணுறேன் ஒம்பதரை மணிக்கு இவர் எனக்கு கால் பண்ணி நீ வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறியா அம்மாவை பற்றின்னு சொன்னாங்க அன்றைக்கி மத்தியானம் நான் ஒரு கடைக்கு ஆட்டோவில் போகும்போது சென்னையில் திருப்பதிலேயே வந்து இருக்கிற ஆட்டோக்காரங்க கிட்டே வெங்கமாபா ஃபோட்டோ இருக்காது சென்னையில் நான் புக் பண்ண ஆட்டோ இன்றைக்கும் என்கிட்ட ஆட்டோ ஐடி இருக்குது அந்த ஆட்டோவில் வெங்கமாபா ஃபோட்டோ இருக்குது வெங்கமாபா ஃபோட்டோ இருக்குது சென்னையில் அவரை ப அவர்கிட்ட நீங்கள் ஏன் இவங்களை வெ இந்த ஃபோட்டோ வச்சுருக்கீங்கன்னு நான் கேட்கல அதான் இந்த வாட்டி போகும்போது பொங்கல் வச்சு நாங்கள் போன வாட்டியே வந்து பொங்கல் வைக்கணும்னு நினச்சோம் முடியல ஏன்னா கொஞ்சம் அங்கே ஒரே ஜனமாக இருந்ததுனால இல்லை இல்லை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்தது அங்கே வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நிறைய இருந்தது பொங்கல் வைக்கக்கூடாதுன்னு இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா பொங்கல் வைக்கணும்னு நினைக்கும் பொழுது எங்களுக்கு தரிசனமும் ஆறு மணிக்கு தான் முடிஞ்சது ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு இருட்டில் கும் இருட்டில் பொங்கல் வச்ச ஃபோட்டோஸ் கூட இருக்குது அந்த கும் இருட்டில் அந்த ஐயர் என்ன திட்டுவாரோ எங்களை சுற்றி இருக்கோங்க என்ன திட்டுவாங்களோன்ற பயத்தில் தான் நாங்கள் வச்சோம் ஆனால் எங்களை பார்த்து அங்கே இருக்கிற வந்த போன லேடிஸ்லாம் நாங்களும் இனிமேல் பொங்கல் வைக்கிறோம் அதை விட ஒரு முக்கியமான விஷயம் அங்கே ஒரு வாலண்டியர் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு பேர் லேடிஸ் வந்தாங்க அந்த கோயிலுக்குள்ளே நானும் என் பொண்ணும் கோயில் பெருக்கிட்டு இருந்தோம் கோயில் பெருக்கி குப்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் அப்போ அவங்க கேட்டாங்க வெங்கமாபாவை பற்றி நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்கிறீங்களா நாங்கள் திருப்பத்திக்கு ரெகுலராக வர வாலண்டியர்ஸ்னு அங்கே இருபத்தி ரெண்டு பேருக்கும் நான் அந்த அம்மாவை பற்றி சொல்லும் பொழுது அவங்க போகும்பொழுது நாங்கள் பெங்களூர்லேருந்து வரோம் லேடிஸு வெங்கமாம்பா பற்றி கதையிலையும் படிச்சுருக்கோம் கேள்வியும் பட்டிருக்கோம் இன்றைக்கி நீங்கள் சொன்னது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது டேரெக்டாக அம்மாவை நாங்கள் பார்த்த மாதிரியே இருந்ததுன்னு எனக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு போனாங்க அதையும் நான் சொல்லிக்க நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த அம்மாவை பற்றி நான் பேசணுன்ட்டு நான் நினைக்கும் போதெல்லாம் உள்ளேருந்து நான் பேசலை அந்த அம்மா தான் பேசுகிறாங்கன்னு நான் நினைப்பேன் வெங்கமாம்பாவை பற்றி நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து இது கிடைக்கணும் இன்னொன்றும் சொல்லிக்கிறேன் எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு கிடையாது ஏன்னா நம்ம கர்மா பிரகாரம் நம்ம நடந்தது <laughs> என் ஒய்ஃப் மட்டும் நான் வராகமூர்த்தியை பார்த்துட்டு தான் வருவேன் அப்படின்னா நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம் வராகமூர்த்தி அங்கே வந்து அங்கே இருந்திருந்தார் நான் வந்து நான் இங்கே இவரே வராகமூர்த்தியாக நினச்சி கும்பிட்டுக்கிட்டோன்னு சொல்லிட்டு லேசினஸில் நாங்கள் போகல நானும் என் பொண்ணும் என் ஒய்ஃப் வராகமூர்த்தி கோயிலுக்கு நைட்டு ஒம்பதுருங்க ஒம்பது மணி பொங்கல் வச்சுட்டு அம்மாவுக்கு நான் வராகசுவாமியை பார்த்துட்டு அவங்க எல்லாருக்கும் இடத்து கொடுத்தது அவர் தான் அவரை பார்க்காம நான் போகக்கூடாதுன்னு போகிறேங்க கேட் லாக் பண்ணிட்டாங்க நைன் தேர்ட்டிக்கு கேட் லாக் பண்ணிட்டு சார் நான் மட்டும்தான் சார் வந்திருக்கேன் என் ஃபேமிலி யாருமே வரல என்னை உள்ளே விடுங்க முடியாச்சு என்ன நைட்டு பத்து வரைக்கும் வராத சுவாமியை காட்டுவாங்களாம்மா நான் மூடிட்டேம்மா சரிங்க இரு உனக்கு இந்த வழியை தான் மூடிட்டேன்னு சொன்ன வேறு வழியை நான் உனக்கு காட்ட மாட்டேன்னு சொல்லலையேன்னு அங்கேருந்து ஒரு காவலாளி வராக சுவாமியை அந்த கியூவில் போகிற வழியெல்லாம் இல்லாமல் டேரெக்டாக அவர் எங்கே இறங்குவாரோ பொங்கல் வச்சு ஒம்பதரை ஆகிடுச்சு எங்கே அந்த அவரை போனால் இறங்க முடியுமா அந்த கேட்டை திறந்து என் பின்னாடி ஒரு ஐம்பது பேர் நிற்கிறாங்க என்னை முதல்ல இந்த கேட்டை திறந்து நீ போ இந்த பக்கம் என் பின்னாடி ஒரு ஐம்பது பேர் வந்தாங்க மெயின் வராக சுவாமியை என்ட்ரிக்குள்ளே விட்டாங்க அந்த கேட்லாம் போவிடலை பத்து மணிக்கு பத்து ஆயிடுச்சு அப்போது வராக சாமியை பார்த்து நான் கண் நிறைஞ்ச கண்ணீர் வெட்டிக்கிட்டேன் அப்பா நம்ம அப்பா இது யாருக்கு போ சொல்கிறது இதெல்லாம் யாருப்பான்னு நம்புவாங்க நான் அந்த அம்மாவுக்கு பொங்கல் வச்சு டைம் மெயின்டெனன்ஸே பண்ணலையாப்பா உன்னை பார்க்க நான் நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு வரேன் ஆனால் பக்தர்லாம் காலி போயிட்டாங்க முக்காவாசி பேர் போயிட்டாங்க பாதி பேர் தான் இருக்காங்க வராக சுவாமி எனக்கு அந்த கேட்டை மூடின கேட்டை திறந்து வச்சு டேர
வராக சுவாமிக்கு போகிறதுக்கு ஃபுல்லாக கேட்ஸ் நிறைய கேட் இருக்கும் அஞ்சாறு கேட் இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீட்சிதர் வீட்டுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிற கேட் அது வந்து தீட்சிதர் வீடுன்னு வாங்க அதுலேருந்து க்ளோஸாக இருக்கிற கேட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசேஜ் இருக்கும் பேசேஜில் கொஞ்சம் நீங்கள் கீழே இறங்கணும் கீழே இறங்குனீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு ரொம்ப ரொம்ப சின்ன ஒரு கோயில் இருக்கும் எப்படின்னா ஒரு அம்மனுடைய முகம் இருக்கும் ஒரு சின்ன துளசி மாடம் இருக்கும் அதுக்கு பின்னாடி நரசிம்மருடைய பெரிய படம் இருக்கும் அதுதான் வெங்கமாம்பாவுடைய ஜீம சமாதி இப்போ அங்கே மண்ணெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கீழேருந்து எடுத்து மேலே குவிச்சு வச்சுருக்காங்க அதனால் நீங்கள் டைரெக்டாக பார்த்தா தெரியாது கொஞ்சம் அந்த கேட்லேருந்து ஆப்போசிட்டில் கொஞ்சம் உள்ளே வந்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிறவங்க கிட்ட கேட்டிங்கன்னா ஆனால் அங்கே அந்த வராக சுவாமி கிட்ட அந்த கேட்லேருந்து வர்றவங்க கிட்ட கேட்டால் தான் தெரியும் முன்னாடியோ நீங்கள் வேற எங்கேயோ கேட்டிங்கன்னா தெரியாது ஆனால் அங்கே எழுதியிருப்பாங்க எத்தனை பேர் பார்த்துருப்பாங்கன்னு தெரியாது கார் பார்க்கிங் கிட்ட ஆனால் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த கேட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் கொஞ்சம் நீங்கள் டவுன் இறங்கி வந்தீங்க அப்படின்னா வெங்கமாம்பா சமாதி அங்கே இருக்கும் வெங்கமாம்பா சமாதி சுற்றி இடம் நிறைய இருக்குது அங்கே போகிறவங்க அங்கே போயிட்டு முதல்ல என்ன பண்ணணுன்னா மற்ற கோயில் மாதிரி நின்று வேண்டக்கூடாது மந்திரங்கள் சொல்லக்கூடாது அங்கே போய் வந்து நீங்கள் நிஷ்டையில் வந்து உட்காந்துரும் புஷ்கரணி இருக்குல்லம்மா அது வந்து வராக சுவாமி புஷ்கரணி இருக்குல்ல அதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் படி இறங்குறீங்களோ அவ்வளோ ஏறணும் ஆப்போசிட்டில் ஏன்னா இவர் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் கோஷால இல்லை நான் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிறேன் நான் அங்கே மெயின் ரோடு இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து கார் பார்க் பண்ணுற இடம் வெங்கமாம்பா ஜீவ சமாதி நிறுத்திருக்கோம் இங்கிலீஷில் அதுக்கு ஒரு அஞ்சு அடி முன்னாடி நான் கேட்டால் கூட தெரியாதுன்றவங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்படி சினாரியோ அந்த ஒரு சினாரியோ இருக்குது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் லொக்கேஷன் எப்படி சொல்லுவீங்க ஆனால் இப்போ வந்து போகிறவங்க தேடி கண்டுபிடிச்சி கண்டிப்பாக போய் ஆகணுன்றவங்க கோஷாலா ஆப்போசிட்டில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஒன்று போவோம் போய் மே மேடு ஏறும் அது மேடு ஏறி கொஞ்சம் லெஃப்ட்டு திரும்பின உடனே ஒரு பள்ளம் இறங்கும் அந்த மேடு ஏறினோடனே நீங்கள் வந்து வராகமூர்த்தி சாமிக்கும் போ கோயிலுக்கும் போகலாம் நீங்கள் அப்படியே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வெங்கமாம்பாவோட ஆனால் இன்னொரு ஒரு வேண்டு இன்னொரு ஒரு விருப்பம் என்னென்னா திருப்பத்தியில் வெங்கமாம்பாவை நீங்கள் ஜீவ சமாதியாக பார்க்கலாம் ஆனால் யார் யாருக்கெல்லாம் டைம் இருக்கோ தறிக்கொண்டா ஒரு வாட்டி போயிட்டு சித்தூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் அங்கே இருக்கிற வெங்கமாம்பா வந்து அவங்க எந்த குகை வழியாக திரு திருப்பத்திக்கு போனாங்களோ அந்த குகையை தயவு செய்து அங்கே போய் பார்த்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த அம்மாவுடைய ப்ரெசன்ஸை நான் ரொம்ப வந்து ஈக்குவலாக உணர்ந்தது சமாதியில் மட்டும் இல்லை அந்த குகைக்கு பின்னாடி இருந்தோம் அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு கோயிலே வச்சுருக்காங்க அங்கே ஆமாம் கோயிலே வச்சுருக்காங்க இன்றைக்கும் உச்சால ஆரத்தி கடைசி ஆரத்தி முச்சால ஆரத்தி முச்சால ஆரத்தி ஆரத்தி வந்து பெருமாளுக்கு வந்து சூஷம ரூபத்தில் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர் மூலயமா அங்கே வந்து அம்மா ஆரத்தி காட்டும் அந்த அம்மாவுடைய அந்த அம்மா சொன்ன இல்லையா அவங்க வீட்டுக்காரோடைய அந்த பாரம்பரியத்துக்கு அவங்களுடைய பாரம்பரியம் பேர் வந்து பின்சட்டி ஸோ பின்சட்டின்ற ஒரு குடும்பத்துக்கு வந்து அந்த ஆரத்திக்கான ஒரு கௌரவத்தை அந்த அம்மாவுக்கு அப்புறம் எடுத்து நடத்துறதுக்கான அருகது அவங்களுக்கு தான் கிடச்சிருக்கு இன்றைக்கும் அந்த அம்மாவுடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவங்க அந்த அம்மா தத்தெடுத்த ஒரு குழந்தையிலேருந்து அப்படியே சார்ந்தவங்க இன்றைக்கும் வந்து போயிட்டு நைட்டில் வந்து அங்கே ஆரத்தி காட்டுறாங்க யார் அங்கே ஆரத்தி காட்டுறாங்களோ அவங்க ஆறு மணிலேருந்து எட்டு வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நாட்களும் அந்த அம்மா கோயிலில் அவர் தான் பூஜாரியாக இருக்கிறது ஜெய ரமா ஹிருதேச ஜெய ஜீத் பிரகாசா ஜெய ரமா ஹிருதேச ஜெய ஜீத் பிரகாசா ஜெய தரி குண்டேச ஜெய வெங்கடேசா ஜெய தரி குண்டேச ஜெய வெங்கடேசா